ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സോൾവിൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന നടന്ന സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർ തസ്തികയിലൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാട്ട് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ അറുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതായത് രണ്ട് പാട്ട് ഞാൻ മുകളിൽ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് നോക്കാം ദി ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി പാർലമെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിസൈഡൻഡ് ഓവർ ബൈ അതായത് പാർലമെൻറ്റിലെ നമുക്കറിയാം ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഒരു കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഭിന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് വിളിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലോക്സഭ സ്പീക്കറായിരിക്കും എന്നാൽ അവരെ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് സമ്മോൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിളി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് ആരാണ് അത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മാറിപ്പോരുത് സ്പീക്കറാണ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ സമ്മോൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഇനി ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിങ് എത്രാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണെന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അതെന്താണ് നൂറ്റി നാലാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാലാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് സോറി നൂറ്റി നാലല്ല നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഏത് ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ റൈറ്റ് ടു ഹോൾഡ് പബ്ലിക് ഓഫീസാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നും എന്താണ് സിവിൽ റൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റും സിവിൽ റൈറ്റും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള റൈറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് സിവിൽ റൈറ്റാണ് സിവിൽ റൈറ്റ് ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സേഫ്റ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെതിരെ ഉള്ള നമുക്ക് അതിനെതിരെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൈവസി അതുപോലെ തോട്ട് സ്പീച്ച് റിലീജിയൻ പ്രസ് അസംബ്ലി ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് സിവിൽ റൈറ്റ് എന്നാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ലോ ലോ പ്രകാരമുള്ള ജസ്റ്റിസ് അതേപോലെ അക്യൂസ് ചെയ്ത് അയാൾക്കുള്ള റൈറ്റ്സുകൾ ട്രയലിനുള്ള റൈറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതേപോലെ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഇത് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഏത് ഏത് തരം റൈറ്റാണെന്ന് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു വോട്ടൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നത് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മന്ത് ഫോളോയിങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ അംബേ വി ആർ അംബേദ്കർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് വിളിച്ചത് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസിനെയാണ് അത് ആർട്ടിക്കൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പേരാ പ്രകാരമാണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് പറയുന്നത് അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റുകൾ ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാം സമീപിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെതിരെ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡീസാണ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തി നാല് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അഡോപ്റ്റ് ഫ്രം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഡി പി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അയർലൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക എന്ന് കടമെടുത്ത മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അമേരിക്ക എന്നതാണ് പ്രിയാമ്പിൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് കാനഡയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റെസിഡ്യൂരി പവർ റെസിഡ്യൂറി പവർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഓക്കെ അത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അറുപത്തഞ്ച് ആസ് വെർ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഗവർണറുടെ കയ്യിലായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഇപ്പോൾ റിയ
പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അറുപത്തെട്ട് വോയിസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലാണ് സി എ ജി എന്ന് ചുരുക്കപ്പെ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴത്തെ സി എ ജി ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സി എ ജി മഹർഷിയാണ് മഹർഷി അറുപത്തൊമ്പത് വിച്ച മന്ത ഫോളോയിങ് ഇസ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറ്റ് നാഷണൽ ലെവൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് കറപ്ഷൻ അറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ലെവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതേപോലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ലെവലിൽ എന്ത് പ്രിവെൻഷ് കറപ്ഷൻ അഴിമതി തടയാൻ വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ട ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ലോക്പാൽ അപ്പോൾ ലോക്പാൽ ലോക്പാലിൻ്റെ ഏറ്റവും കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്പാലിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിയമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷ് അല്ലെ പി സി ഘോഷാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അജയ് കുമാർ ത്രിപാഠി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം ഈ അടുത്തായിട്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒരു ലോക്പാലിൻ്റെ ജഡ്ജാണ് അജയ് കുമാർ ത്രിപാഠി അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ചേക്കാം അത് കറണ്ട് അഫയറിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഴുപതാമത്തെ കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻഡ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഡിലീറ്റഡ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രം ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ് അതായത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ അമൻ്റെ പ്രകാരൻ്റെ പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞത് ജനതാ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമൻഡ്മെൻറ്റ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിൻ്റെ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അമൻഡ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് എഴുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം യൂഷ്വലി ദ പ്ലെയർ ഹോ സ്കോഴ്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾസ് ഈസ് അവാർഡഡ് അപ്പോൾ ആ പ്ലെയറിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഈസ് അവാർഡഡ് ദി ഗോൾഡൻ ഗോ ബൂട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആണ് ഫിൽ ഇൻ ദ മെനാങ്ക് ഈഫ് നെസസറി അബൌട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് അതായത് എർത്തിനെ പറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിൽ ഇൻ ദ മെനാങ്ക് ദ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പോഡ് ദ എൻറ്റയർ മിൽക്ക് ഇൻ ടു ദി ഇൻ ടു എ ലാർജ് ബോട്ടിൽ ലാർജ് ബോട്ടിലേക്ക് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ആണ് വരിക അതേപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഡോക്ടർ സൈഡ് വേർഡ് ഡു യു ലീവ് വേർഡ് ഡു യു ലീവ് എന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് പാസ്റ്റിലേക്കാവുന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ലിവിഡ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ദ ഡോക്ടർ ആസ്ക്ഡ് വേർ ഐ ലിവിഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോ എറർ ആണ് അതായത് അത് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ എറർ ഉണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാഡ് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഷോപ്പ് യു വുഡ് ഹാവ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് ടു ദി പോസ്റ്റ് എഴുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പ്രീൻ മീൻസ് ടു പ്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലീനിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എഴുപത്തേഴ് മൈ ലൊക്കേഷ്യസ് റൂമേറ്റ് ഗോസ് ടു ബെഡ് ഏർലി അപ്പോൾ ലൊക്കേഷ്യസ് എന്നതിൻ്റെ സിനോണിയം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ അർത്ഥത്തെ അതേ മീനിങ് വരുന്ന വാക്ക് എന്നാണ് ടോക്കേറ്റീവ് ആണ് അതായത് വളരെയധികം കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ലൊക്കേഷ്യസ് ഇനി ഇതിലുള്ള പയസ് പയസ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവിങ് റിലീജിയൻ അതായത് മതത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ പറയുന്നതാണ് പയസ് പയസ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മതവിശ്വാസി എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് എഴുപത്തെട്ട് ടു ടൈക്ക് സംബഡി ഫോർ എ റൈഡ് ഇതൊരു ഇടിയമാണ് ഈ ഇടിയത്തിൻ്റെ മീനിങ് ടു ടൈക്ക് സംബഡി ഫോർ എ റൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസീവ് സംബഡിയാണ് അതായത് ഒരാളെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് ടേക്ക് സംബഡി ഫോർ എ റൈഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് വിച്ച് എം എൻ ദ ഫോർ ഫോർ ഈസ് ദി ആൻറ്റോണിയം ഓഫ് ഫ്രൈവലസ് ഫ്രൈവലസ് എന്നതിൻ്റെ ആൻറ്റോണിയം ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഫ്രൈവലസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയസ് അല്ലാത്തതെന്നാണ് അർത്ഥം സില്ലി സില്ലി ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻറ്റോണിയം എ
രാജേഷ് നോവൽ എഴുതും എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാണ് രാജേഷ് വിൽ റൈറ്റ് നോവൽ നോവൽ എഴുതും എന്നാണ് അപ്പോൾ വിൽ റൈറ്റ് എന്നാണ് വരിക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലുള്ളത് ഐ ടി ആണ് വിച്ച് എമൺ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ബ്രൗസർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ബ്രൗസറിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് അത് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ആണ് ഈ ഗൂഗിൾ അതേപോലെ യാഹു ബിങ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും സെർച്ച് എൻജിൻസ് ആണ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് മാത്രമാണ് ബ്രൗസർ ആയിട്ട് അതിലുള്ളത് ഫൈൻ ദി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ പെടാത്തത് പ്രിൻ്റർ ആണുള്ളത് പ്രിൻ്റർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് എന്നാൽ ബാക്കി മൂന്ന് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളാണ് ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ഇമേജ് എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജിം ആണ് ലിനക്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ജിം ആണ് ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വോയിസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ഇമെയിൽ ഇമെയിലിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് റേ ടോമിൽസൺ ആണ് ഇമെയിലിൻ്റെ ഫാദർ ബിൽഗേറ്റ്സ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഉപജ്ഞാതാവ് ലിനസ് ടോർവാൾസ് ആണ് ലിനക്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ലിനക്സിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഡെന്നിസ് റിച്ചയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയ സി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വിച്ച് ഇം വിച്ച് ഇസ് എൻ ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ് ജെ പി ഇ ജി ആണ് ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ് എം പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എം പി ത്രീ ഡി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡി ഒ സി വേഡ് അതുപോലെയുള്ള ഡോക്യുമെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് എക്സ് എൽ ഷീറ്റുകൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പവർ ഷീറ്റുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏത് എക്സ് എൽ എസ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എക്സ്പാൻഡ് പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്നാണ് വിച്ച് എമ്മ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് താൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലാത്തത് യുനിക്സ് ആണ് ഈ സി പി പി ജാവ അതേപോലെ പി എച്ച് പി ഇതൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ശരിക്കും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിച്ച് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ദാസ് വേൾഡ് ലിറ്ററസി വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ് എന്നാൽ തെറ്റിപ്പോയത് നവംബർ മുപ്പത് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനിൽ അധികം അവർ തരാറുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ നവംബർ മുപ്പത് അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ഡിസംബർ രണ്ട് വിച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് വാസ് ഡിസ്മസ് ആസ് പെർ സുപ്രീം കോർട്ട് വേർഡിക് ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അത് എന്താണ് സ്പീച്ചിന് റൈ റൈറ്റ് ടു സ്പീ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ചിന് എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറുപത്തി ആറ് എ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് വിച്ച് ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൈ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം പൈ വേർഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ കാണാം പൈന് ശേഷം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്ന് അതേപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവന് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ പയ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ പയ്യാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് സോ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് പേരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു ഫോ